السلام علیکم دس از کوارنٹین ڈے آئی ڈونٹ نو واٹ آج پھر ہم نے دو باتیں کرنی ہیں ایک پروفیشنل ہے ایک پرسنل ہے ول اسٹارٹ ود لمبی بات وچ از دا پروفیشنل بات اینڈ ول فالو اپ ود چھوٹی بات وچ از دا بات اباؤٹ لائف اوکے سو دا فور ٹینڈنسیز بائی گریچن روبن فور آئی گو ان ٹو وٹ دا ماڈل از آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ دو چیزیں لینگویج دا ماڈل از اباؤٹ ہاؤ ہیومن بینگس ریسپونڈ ٹو ایکسپیکٹیشنس ہاؤ یو اینڈ آئی ریسپونڈ ٹو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایکسپیکٹیشنس انٹرنل ایکسپیکٹیشنس ایکسٹرنل ایکسپیکٹیشنس اینڈ دی آئیڈیا ہیئر از دیٹ دیر آر فور ٹائپس آف پیپل وین اٹ کمس ٹو ریسپونڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشنس there are the upholders that respond to internal and external expectations positively they meet internal expectations and they meet external expectations then we have the other end questioners now these are people that meet internal expectations but resist external expectations the third kind is what we call the obligers the obligers resist internal expectations and meet external expectations and then we have the rebels that reject or resist internal and external expectations the idea being ke upholders wo log hain jo apne se apni ummeedein aur dusron ki jo unse ummeedein hoti hain unhe pure un pe pura utarne ki koshish karte hain questioners wo log hain jo khud se jo ummeed rakhte hain usko pura utarte hain lekin koi aur shakhs ko jo unse ummeed hoti hai usko wo resist karte hain obligers wo hote hain jo apni ummeedon ko khud to pure nahi utarte lekin dusre ki khwahish ko pura karne ki puri koshish karte hain اور ریبلز وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنا کام ہی نہیں کرنا میں نے دوسرے کا کام ہی نہیں کرنا سب سے پہلے ہمارے پاس اپ ہولڈرس ہوتے ہیں اپ ہولڈرس سیلف اسٹارٹرس ہوتے ہیں موٹیویٹیڈ رہتے ہیں ریلائبل لوگ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ ذرا اپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور ایمبیگوٹی میں پریشان سے رہتے ہیں پھر ہمارے پاس کوشچنرز ہیں کوشچنرز فیئر مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ جسٹس کر رہے ہیں ایفیشنٹ سسٹمز بنانا پسند کرتے ہیں ڈیولس ایڈوکیٹ کا کردار ادا کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی انالیسس پرالیسس میں پڑ جاتے ہیں اور تھوڑے سے بے صبرے بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اوبلائجرز ہیں جو اچھے باسز بنتے ہیں رسپانسبل لیڈرز بنتے ہیں اور ہمیشہ ایکسٹرا مائل جاتے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی اوور ورک کرتے ہیں اور برن آؤٹ میں پڑ جاتے ہیں انہیں لمٹ سیٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور لاسٹلی ہمارے پاس ریبلز ہیں جو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ آؤٹ سائڈ دا باکس تھنکرز چیلنجنگ سوشل کنوینشنز اینڈ اسپانٹینیس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ ان کوآپریٹیو انکنسڈریٹ اور کبھی کبھی ان کے لیے روٹین میں رہنا مشکل ہوتا ہے ہاؤ آئی لائک دا ماڈل بیکاز آئی تھنک اٹ ویری کلیئرلی لیز آؤٹ کہ کتنی مختلف طرح کے لوگ ہمیں زندگی میں ملتے ہیں اگر میں صحیح طریقے سے اس کو سمجھا پایا ہوں تو شاید ابھی تک آپ نے سوچ لیا ہو کہ اچھا یار یہ بندہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے یہ بندہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اور میں خود کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں اگر آپ نے خود اپنے بارے میں جاننا ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہو تو ایک کوئز ہے جس کا میں نے لنک کامنٹس میں دے دیا ہے تو یو کین گو اینڈ چیک اینڈ گیو دیٹ کوئز اینڈ دین کامنٹ لیم نو کہ آپ کون سی کیٹیگری میں فالو کرتے ہو اینڈ واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ بٹ اٹس اے ویری پاورفل ٹول بیکاز دا بک اینڈ دین گریچن آلسو ٹیلز اس کہ ہم کس طریقے سے ان ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ نیویگیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم خود کسی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں تو اس کیٹیگری کو ہم کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں یا اس کیٹیگری میں ہم کس طریقے سے زیادہ اڈاپٹیبل ہو سکتے ہیں اینڈ اٹس ریئلی ناٹ ویری لمیٹیڈ بیکاز واٹ ہیپنز اس کی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اپلائچر ہو تو آپ صرف اپلائچر کے خانے میں ہو اپلائچرس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپلائچر سلیش اپ ہولڈر ہوتے ہیں یا اپلائچر سلیش ریبل ہوتے ہیں اینڈ سملرلی ریبلس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریبل سلیش کوشچنرس ہوتے ہیں یا ریبل سلیش اپلائچرس ہوتے ہیں تو وٹ ایور کارنر یور ان اور وٹ ایور سرکل یور ان یو مے ہیو اے بٹ آف دی پرسنالٹی دیٹ از کنیکٹیڈ ٹو اٹ سو اٹس این انٹرسٹنگ ماڈل دیز لاٹس آف ان سائٹس دیٹ یو کین گین فرام اٹ ڈو چیک اٹ آؤٹ سو آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو ایکسپلین دس آسان سا ماڈل ہے 
कोई भी मॉडल जो इंसान को डब्बों में बंद करता है वो कभी मुकम्मल तो नहीं होता लेकिन उसमें से हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में अगर आप ऑनलाइन जाकर टेस्ट दोगे तो द टेस्ट विल टेल यू नॉट ओनली योर पर्सनालिटी टाइप बल्कि ये भी कि आप दूसरी पर्सनैलिटीज़ के साथ कैसे बेहतर अंदाज में नेविगेट कर सकते हो डू लेम यू नो इन द कॉमेंट्स कि आपकी क्या पर्सनैलिटी टाइप निकली है इफ यू गिव इन द क्वेज बिफोर आई गो रिमेंबर डू द फाइव खांसना है या छींकना है तो कोनी में करें चेहरे को हाथ ना लगाएं बार बार हाथ धोएं घर में बैठें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें थैंक यू